போச்சா ஐம்பது அறுபது கோடி டெண்டரு முழுசா எடுக்க முடியாம போயிடுச்சுல இதுக்குதான் யார் யார எங்கெங்க வைக்கணுமோ அவங்க அவங்கள அங்கங்க வைக்கணும்னு சொல்றது கண்டவங்களையும் தலைக்கு மேல தூக்கி வச்சுக்கிட்டு ஆடினா இந்த மாதிரிதான் நடக்கும் இல்ல மேடம் நான் வேணும்னே எதுவுமே பண்ணல நான் விளக்குக்கு பக்கத்திலே வைக்கல அப்புறம் எப்படி அது எரிஞ்சதுன்னு எனக்கு இப்ப வரைக்குமே புரியல மேடம் ஆமா அதுக்கு கால் இருக்கு பாரு அப்படியே நடந்து போய் விளக்கு மேல ஜம்ப் பண்ணி அப்படியே தானா எரிஞ்சிருச்சு இல்ல மேடம் நிஜமாவே எனக்கு தெரியல வாய முடு அவருதான் உங்ககிட்ட குடுத்தாருன்னா உனக்கு அறிவு வேணாமா உன் தகுதி தராதரம் என்னன்னு உனக்கு தெரிய வேண்டாம் இன்னும் இந்த வீட்டுல என்னென்ன உன்னால நடக்க போகுதோ எனக்கு தெரியல கோவத்துல தனியா போய் உட்காந்துருக்காரு அவரு மேல ரொம்ப அக்கறையா இருக்கிற மாதிரி நடிச்சு அவர் கண்ணு முன்னாடி போய் நின்னு அவர் இப்ப இருக்கிற கோபத்துக்கு உன்னை பார்த்தாருன்னா கழுத்து நெரிச்சு கொலையே பண்ணிடுவாரு போ முதல்ல இவ போய் சாப்பாடு கொடுக்கலன்னா யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க பாரு ரொம்ப அக்கறையா இருக்கிற மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காடி ஒரு பட்டி காட்டு பொண்ணுக்கு டெண்டர்னா என்னன்னு தெரியுமா இல்ல பிசினஸ் தான் என்னன்னு புரியுமா அவெல்லாம் ஒரு ஆளுன்னு அவகிட்ட போயிட்டு அவர் முதல் அத குடுக்கலாமா இதெல்லாம் அவருக்கு வேணும் அப்படியே அவளை தலையில தூக்கி வச்சுக்கிட்டு ஆடினாருல்ல இனிமேலாவது அந்த மனுஷனுக்கு புத்தி வருதான்னு பாப்போம் சரி விடு சிவகாமி சின்ன பொண்ணு ஏதோ தெரியாம நடந்துருச்சுமா அவ சின்ன பொண்ணா நல்லா தானே வளர்ந்து நிக்கிறா அவள போய் சின்ன பொண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் அவளுக்கு கொடுத்த இடம் தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு எங்க வைக்கணும்னு தெரியாம தலையில தூக்கி வச்சுக்கிட்டு ஆடினா இப்படிதான் நடக்கும் இனிமேலாவது நீங்களும் அவரு யார் யார எங்க வைக்கணுமோ அந்த லிமிட்டோட வச்சுக்கோங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் எங்க மேடம் கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அட்டன் பண்ணவே மாட்டேங்கிறாங்க அவரு இப்ப மூட் அவுட்ல இருக்காரு விஸ்வா கூட டின்னருக்கா போற நீ எப்படி போறேன்னு நானும் பாக்குறேன்
அன்பரசி என்ன நன்யா மேக்கப் எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுவும் இந்த டைம்ல எங்க கிளம்பிட்ட இல்ல விஸ்வாசாரு 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 ரேஸ்ல வின் பண்ணதுக்காக காலேஜ்ல இருந்து டின்னருக்கு கூப்பன் கொடுத்திருக்காங்களா ஓஹோ நான் ஓடி ஜெயிச்சதுனால உனக்கும் இதுல பங்கு இருக்குன்னு என்னையும் கூப்பிட்டாரு ஓ அப்படியா ஓகே தான் ஆனா கொஞ்சம் ஆவது உனக்கு அறிவு இருக்கா அவமானப்படுத்த போறியா உனக்கே அளவெடுத்து தச்ச மாதிரி பர்ஃபெக்டா இருக்கு இந்த டிரெஸ்ல நீ வேற லெவல்ல இருக்க போ சரி ஓகே நான் கிளம்பட்டுமா என்னது கிளம்புறியா இந்த ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இப்படியே போ போறியா அப்புறம் இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்குன்னு ஒரு ஹேர் ஸ்டைலு மேக்கப் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாமா ஐயோ அனன்யா அதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் நான் கிளம்புறேன் இங்க பாரு ஒரு டென் மினிட்ஸுக்கு நீ பேசாம உட்காரு இல்ல அனன்யா வேண்டாம் ஐயோ இப்படி போக கூடாதுன்னு சொல்றேன்ல நீ உட்காரு உட்காரு வா என்ன நன்யா எப்படி பாக்குற இல்ல உன் அழக பார்த்து பிரமிச்சு போய் நிக்கிறேன் சும்மா ரானன்யா எனக்கு <laughs> பிச்சக்காரிக்கு பேரு ஹரசியா பிச்சக்காரி எங்க நிக்கணும் ரோட்ல தானே நிக்கணும் போகும்போது கையில கட்டு போட்டுதான் போகணும் சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அந்த அன்பரசி உன்னை எப்படி இப்படி நம்புறா அவளை பார்த்த 
ஆனா என்னன்னு தெரியல என்ன சுத்தி இருக்கிற எல்லாருக்குமே அவளை பிடிக்குது நான் அவளை திட்டினா எல்லாருமே அவளுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்றாங்க அதனால அவளை நேரடியா எதிர்த்து எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அதுக்குதான் இப்படி தோல்ல கை போட்டு ஃப்ரெண்ட் ஆக்கி அவளுக்கே தெரியாம அவ தலையில கொட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் அவ கையை எடுத்து அவ கண்ணையே நோண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் சரி நீ இப்படி அவளை நம்ப வச்சு ஏமாத்துறன்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சுடாதா தெரியாது ஏன்னா அவ அன்புக்கு அரசிடி சென்டிமெண்டல் இடியட் அவ அதனால அவளை இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறேங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எல்லாம் அவளால என்னை யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாது அவளோட முட்டாள்தனத்தை வச்சுதான் நான் அவளை காலி பண்ணவே போறேன் அன்பரசிங்கிருக்கு <laughs> எந்தியமும் <laughs> உலகத்துல விதவிதமா ஆயிரம் டிஷ் இருந்தாலும் இந்த பிரியாணிய மட்டும் அடிச்சுக்கவே முடியாது இந்த ஸ்மெல்ல சும்மா தூக்குது இல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா போயிடலாம் <laughs> 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 நம்ம வீட்ல இருந்து வந்து அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள போதும் சொல்றியா இல்ல சார் அதெல்லாம் முடியாது நீங்க வீட்டுக்கு போகணும் சார் வாங்க அதுக்கு இல்ல அன்பரசி எனக்கு இன்னும் தூக்கம் தெளியவே இல்ல பாதி கண்ண நான் மூடிட்டே தான் நடந்து வந்துட்டு இருக்கேன் அதுக்கும் நீங்க தான் காரணம் என்னது நான் காரணமா நீதானே தூங்கிட்டு இருந்த 
நீங்க மட்டும் இப்படி குடிச்சிட்டு உடம்பு கெடுத்துக்காம இருந்திருந்தா இந்த நிலைமைய வந்திருக்காதுல இப்படி தூங்கி வழிஞ்சிருக்க மாட்டியா உங்க ஹெல்த் மோசமானதுனால மட்டும்தான் இவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டான வாக்கிங் இப்ப சொல்லுங்க இது எல்லாத்துக்கும் யார் காரணம் நீங்க தானே ஏன் சார் இந்த குடிப்பழக்கத்தை விற்ற வேண்டியதானே இல்ல அன்பரசி என்னோட கஷ்டம் உனக்கு புரிஞ்சா நீ இப்படி எல்லாம் பேச மாட்ட என்னோட நிலைமையில வேற யாரா இருந்தாலும் இப்படிதான் பண்ணிருப்பாங்க நான் என் சந்தோஷத்துக்காக குடிக்கலையே என் கஷ்டத்தை தாங்கிக்க முடியாம அத மறக்கணுங்கிறதுக்காக தான் குடிக்கிறேன் உங்க கஷ்டம் என்னதுன்னு எனக்கு முழுசா தெரியாது சார் ஆனா ஜானகி அம்மா சொன்னதை வச்சு எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி காணாம போன உங்க முதல் ஒய்ஃபையும் உங்க பொண்ணையும் தேடிட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் சார் இப்ப உங்க பொண்ணு மட்டும் உங்க கூட இருந்தா நீங்க இப்படி குடிச்சிட்டு உங்க உடம்பு கெடுத்துக்கிறது அவங்களுக்கு பிடிக்குமா சார் இல்ல அவங்கதான் இதை கேட்காம விட்டு பாக்கலாம் உங்க பொண்ணு வயசுல இருக்கிற எனக்கே நீங்க இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது சுத்தமா பிடிக்கல அப்புறம் எப்படி சார் அவங்களுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் இப்போ நாளைக்கே உங்க பொண்ணோ ஒய்ஃபோ திரும்பி வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க முன்னாடி நீங்க இப்படி போய் நின்னா அவங்க உங்களை பத்தி என்ன நினைப்பாங்க சந்திரசேகர் சாரனாலே ஒரு மரியாதை ஒரு கெத்து சார் நான் உங்களை எப்படி பாப்பேன்னு தெரியுமா சார் ஆனா நீங்க இப்ப அப்படியா இருக்கீங்க நீங்க குடிச்சாலே அந்த கெத்து உங்களை விட்டு போயிருது இந்த விஷயத்த நான் உங்க கிட்ட சொல்லலாமான்னு தெரியல ஆனா நல்லது சொல்றதுக்கு வயசு தேவையில்லன்னு நினைக்கிறேன் சார் வேண்டாம் சார் உங்க உடம்பையும் உங்க மரியாதையும் கெடுக்கிற இந்த பழக்கம் வேண்டாம் சார் அன்பரசை நீயே இவ்வளவு தூரம் சொல்லும் போது அம்மாவும் அனன்யாவும் என்ன நினைச்சு எப்படி ஃபீல் பண்ணிருப்பாங்கன்னு எனக்கு புரியுதுமா இது ஏன் தப்பு தான் அது சரி நான் என்ன அவ்வளவு மோசமாவ நடந்துகிட்டேன் சார் நான் செஞ்சு காமிச்சதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி சார் நீங்க பண்றதெல்லாம் ரொம்ப ஓவர் சின்ன வயசுல நானும் அப்படிதான் விளையாடுவேன் சார் இப்ப பாக்குறப்போ எனக்கும் ஆசையா இருக்கு ஏ சின்ன வயசுல மட்டும்தான் இதெல்லாம் பண்ணணும்னு ஏதாவது ரூல் இருக்கா என்ன நீ என்னமோ அந்த பட்டி காட்ட ஒன்னும் தெரியாதவன சொன்ன அவ உன்ன முட்டாளாக்கிட்டு தெளிவா விஸ்வாசரோட டின்னர் போயிட்டு வந்துட்டா பாரு இதுக்குதான் நீ உன் ட்ரெஸ் கொடுத்து கஷ்டப்பட்டு அவளுக்கு அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணி அமைச்சு வச்சியா ஹே நானே செம்ம காண்ட்ல இருக்கேன் நீ வேற என்ன டென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்க வீட்டுல வச்சு அவளை ஏதாவது பண்ணலாம்னா எங்க அப்பாவும் பாட்டியும் குறுக்க வந்துடுறாங்க வெளியில வச்சு ஏதாவது பண்ணலாம்னா அதுவும் இப்படி ஏதாவது ஆயிடுது இன்னொரு விஷயத்த சொன்னா நீ இன்னும் காண்டாயிடுவ அதனாலதான் அத சொல்லலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுகிட்டு இருக்க என்னடி என்னன்னு சொல்லி தொல அத சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நீ இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுறியே சொல்லடிங்கிற காலேஜ்குள்ள போனாலே அவ என்னமோ ஒலிம்பிக்ஸ்ல ஜெயிச்சு வந்தவ மாதிரி ஃபுல்லா அவ பேச்சுதான் எங்க பார்த்தாலும் அன்பரிசி அன்பரிசி அன்பரிசின்னு அவளை தலையில தூக்கி வச்சு கொண்டாடாது குறையா அவளை பத்தியே பேசிட்டு இருக்காங்க அது கேக்குறதுக்கே பயங்கர இரிட்டேட்டிங்கா இருக்குடி அவங்க பேசுறது கொஞ்ச நேரம் எங்களாலே தாங்க முடியல அதான் நீ வர வரைக்கும் வெளியிலே நிக்கலாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசுறதெல்லாம் கூட பரவாயில்ல கெஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டாஃப்ஸ் வரைக்கும் என்னமோ அவளாலதான் இந்த காலேஜுக்கே பெருமங்குற மாதிரி பேசுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி உன்னதான் இப்படி இந்த காலேஜ் பேசிட்டு இருந்துச்சு அவ வந்ததுக்கு அப்புறம் உன்னை எல்லாருமே மறந்துட்டு 
அவளை மட்டுமே தலையில தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறாங்க ஆமாண்டி இத இப்படியே விட்டா சரியா வராது ஏதாவது பண்ண சரி எக்ஸாமுக்கு டைம் ஆச்சு நீங்க கிளம்புங்க நான் வந்துடுறேன் ஏ எங்கடி போற ஏதாவது பண்ணுன்னு சொன்னல யாராவது பிட்டு பேப்பர் வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்களே வெளியே தூக்கி எரிஞ்சிருங்க கண்டிப்பா இன்னைக்கு ஸ்குவாட் வருவாங்க மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா அப்புறம் இந்த செமஸ்டர் எந்த எக்ஸாமும் எழுத முடியாது சும்மா பயமுறுத்துறன்னு நினைக்காதீங்க உங்க நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன் யாராவது கொண்டு வந்திருக்கீங்களா இல்ல மேடம் இல்ல மேடம் Your time starts now. Okay. Nalla maat nadi iniki. இந்த செமஸ்டர் ஃபுல்லா இனிமே எழுதவே முடியாது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இந்த காலேஜே உன் மூஞ்சில காரி துப்ப போகுது உனக்கு வச்சது பிட்டு இல்லடி வேட்டு இனி இந்த காலேஜில் உன்னை யாரு மதிக்கிறாங்கன்னு நானும் பாக்குறேன் இனி எக்ஸாம் எழுத முடியாது வெளியில வா இப்போ இந்த செமஸ்டரே உன்னால எழுத முடியாம போயிருச்சேடி அதெல்லாம் எனக்கு ஒரு மேட்ரே இல்ல நீ அதுக்காக எல்லாம் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காத நான் இப்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன் ஒழுங்காவே <laughs> எனக்கு எதுவும் தெரியல மஞ்சு விடு 
நம்ம கிளாஸ்ல எவ்வளோ ஒருத்தி தான் உன் பாக்ஸ்ல பிட்டு வச்சுட்டு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைச்சிருக்கா இப்ப அது அவளுக்கும் யூஸ் இல்லாம எனக்கும் யூஸ் இல்லாம போயிடுச்சு சரி எனக்கு எதுவும் ட்ரீட் கிடையாதா ட்ரீட்டா ஆமா எதுக்கு விட்டடிச்சு மாட்டிக்கிட்டல்ல அதுக்கு ட்ரீட் குடுக்கணும்ல வா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஆச்சு வாங்கி கொடுவா நீ இருக்கியே உனக்கு எல்லாமே விளையாட்டாதான் இருக்கு லைஃப்ல இப்படி எல்லாத்தையும் தட்டி விட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் நம்மளால வாழ என்னமாசூறாஸ்தூரிப்பேனே அப்படி யாரும் பாத்துற கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த கிழவி அத வேற எங்கயோ வச்சிருக்கு அப்போ உன் மாமியா இருக்கு நம்ம மேல சந்தேகம் இருக்கு இல்ல அதனாலதான் நமக்கு தெரியாம மறைச்சு வச்சிருக்காளா ஆமாப்பா அந்த போட்டோ நமக்கு கிடைச்சா ஈஸியா அவங்கள நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுதான்ப்பா நானும் நினைச்சேன் இன்னைக்கு அந்த கிழவி பதினோரு மணிக்கு போட்டோ எடுக்கிற இடத்துக்கு அந்த வேலைக்கார பொண்ணை கூட்டிட்டு போகுது ஓஹோ என்ன <laughs> 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 இந்தாம்மா நீ கேட்ட போட்டோ சந்திரசேகர் சார் மாதிரி அப்பா இருக்கிற இதே ஊர்ல அப்பாவும் இருக்காருன்னு நினைக்கிறப்போ அவ்வளவு ஆத்திரமா வருதுமா ஆனா ஒண்ணுமா நான் இருக்கிற வரைக்கும் சந்திரசேகர் சாரோட பொண்ணுக்கும் அவரு பொண்டாட்டிக்கும் எதுவும் ஆக விட மாட்டேன் அவங்க எங்க இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சு சந்திரசேகர் சாரோட சேர்த்து வைப்பம்மா போன வாரமே தெரியுமா அப்புறம் எதுக்கு நீங்க என்கிட்ட சொல்லவே இல்ல ஆமா உனக்கு எப்படி தெரியும் கூப்பிட்டாரு <laughs> Um 
நான் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கிறேன் நான் சொல்லி கொடுக்கறது உங்களுக்கு ஏதாவது புரியலனா நீங்க சொல்லுங்க நான் திரும்ப சொல்லி தரேன் ஓகே ஓகே நான் இன்னொரு டைம் சொல்லி தரேன் எல்லாரும் கரெக்டா கவனிங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா ஓகே ஓகே ஒன் மோர் டைம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க சார் அத புரிஞ்சுச்சுன்னு சொல்றோம் இல்ல சார் அப்புறம் திரும்ப திரும்ப எடுக்கிறீங்க இல்ல எல்லாருக்கும் புரியணும்ல நல்லா நல்லா கவனிங்க ஓகே உனக்கு புரியற வரைக்கும் விஸ்வா சார் பிளான்ஸ் எடுத்துட்டே இருக்க போறாரா அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல ஏ என்ன <laughs> 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 ஒரு கார் கார சேர் அடிச்சுட்டு போயிட்டான் அடிச்சுட்டு போன மாதிரி தெரியல யாரோ கையில எடுத்து அப்பனா மாதிரி எல்லாம் தெரியுது மஞ்சு ஏய் சும்மாதான் இரண்டி இப்ப நான் என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அன்பரசி நீ தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் காலேஜுக்கு வேற லேட் ஆகுது மஞ்சு நிஷாவ நீ உன் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி கூட்டிட்டு வரியா ஏ நீ வர அந்த அம்மா என்ன பெயிங் கெஸ்டா வச்சிருக்கிறதே பெரிய விஷயம் அதுவும் இப்படி சேரோட கூட்டிட்டு போனா அந்த அம்மா என்னையும் சேர்த்து கழுத்து புடிச்சு வெளியே தள்ளிடும் ஏ நிலைமையே புரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் பேசிடு இப்ப எப்படி இப்படியே ரோட்ல போவா நீ இருக்கிற வீடு பக்கத்துல இருக்கனாலதானே நான் சொல்றேன் ஏ பிளீஸ் டி எனக்காக பண்றி சரிவா ஆனா உனக்காக பண்ணல இவளுக்காக தான் பண்ற ரொம்ப தேங்க்ஸ் அன்பு தேங்க்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு நீ அவளோட போ அப்புறம் ஒரு சின்ன ஹெல்ப் அண்ணன் எக்ஸாம் பீஸ் எடுத்துட்டு வந்து குடுக்கறேன்னு சொன்னான் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்பதான் கார் காரம் சேர் அடிச்சுட்டு போயிட்டான் இங்க நான் திரும்ப வர வரைக்கும் அவன் வெயிட் பண்ணா அவனுக்கு ஆபீஸ் லேட் ஆயிடும் அவனுக்கு 